Salut tout le monde, c'est Adou, euh, bienvenue sur la chaîne pour ceux qui nous rejoignent. Euh, je voulais faire cette petite vidéo depuis longtemps, il s'agit d'une vidéo de présentation de ma vloguette. En fait, c'est quoi C'est le matos que j'utilise la plupart du temps dans mes vidéos, que ce soit les reviews produits, les petits vlogs à l'extérieur. C'est le matos qui offre le meilleur compromis entre qualité d'image et transportabilité. Bon, j'ai plusieurs setups, je vous cache pas. Des fois, je filme à la GoPro, je filme des fois au G7X Mark II, qui est un petit point and shoot. Et j'ai une préférence tout confondu, vraiment tout confondu, parce que j'ai aussi des gros boîtiers, j'utilise le 1DX Mark II en photo avec des focales fixes, euh, j'ai des boîtiers bien meilleurs que celui que je vais vous présenter en photo, mais dans l'usage vlog, dans l'usage YouTube, j'avoue que, pour plein de raisons, le setup que je vais vous présenter là, bah, il me convient bien, à moi en tout cas. C'est parti. Alors, première chose, ce setup il a évolué, donc au début j'avais euh, une, une config qui était un petit peu différente, mais on va déjà se concentrer sur ce qui n'a pas changé. La première chose c'est que j'utilise un Canon EOS 80D. Alors j'ai un peu pimpé le truc si tu veux. Alors en fait c'est un Canon, donc je disais EOS 80D, l'avantage de ce boîtier c'est que c'est un boîtier qui n'est pas très lourd, il est moins lourd qu'un 6D Mark II, c'est un boîtier avec un capteur APS-C, donc un plus petit capteur, c'est pas un capteur plein format, mais pour mon usage ça le fait, c'est pas un boîtier que j'utiliserai en photo, mais en vidéo c'est très bien. Euh, tu as un écran escamotable, et ça c'est super bien, quand tu veux te filmer, quand tu veux voir ce que tu fais, c'est à mon avis c'est vraiment indispensable quoi. Euh, je pourrais pas m'en passer aujourd'hui, c'est une des raisons pour laquelle j'ai acheté ce boîtier. Après, en termes de focale, moi j'ai choisi euh, donc une focale équivalente à un 1635 sur du plein format, mais là on est sur du de l'APS-C, donc petit capteur, donc il y a un facteur d'1,6 quand tu mets une optique là-dessus. J'ai utilisé le 1022, Canon EOS 1022, ce qui fait vraiment un équivalent 1635 si tu mettais, euh, si tu prenais l'exemple d'un 5D ou d'un 1DX, d'un 6D Mark II ou d'un EOS R euh, donc, qui était en plein format. L'avantage c'est que euh, bah, ça, contrairement à un 1635 de 8 que tu mettrais sur un appareil photo plein format, eh ben, c'est une construction tout plastique, ça coûte que 500 balles entre guillemets, parce qu'un 1635 de 8 ça va te coûter, si tu prends la dernière version, tu es à plus de 1700 balles, je crois c'est énorme, et en aucun cas tu trouves des 1635 de 8 2 à 850 balles, 800 balles, donc c'est pas mal aussi. Euh, ça ouvre un peu moins euh, qu'un 1635 L de 8, c'est-à-dire que ça ouvre à 3.5 quand tu dézooms à 10. Et quand tu zoomes à 22, tu es à f5, euh, f45, 45. C'est pas si mal. En tout cas, l'ensemble boîtier plus optique est très léger. Et surtout, il y a un concept moi dont je parle tout le temps, un truc qui m'est vraiment cher, c'est la notion de valeur embarquée. Tu vas aller dans la rue avec ça. Tu vas le poser pendant 10 minutes, tu vas laisser faire un time lapse. Alors tu pars pas loin certes, mais il est quand même exposé. Il est à l'extérieur et euh, tu vas le trimballer un peu partout. Euh, tu vas des fois le mettre un peu à la poussière, il va être sur la plage, sur un trépied, mais il va prendre un peu le sable. Donc même si tu le protèges, il va quand même un peu morfler. Et euh, bah, je pourrais aller filmer avec mon 1DX Mark II qui coûte euh, presque 6000 balles et mettre dessus un 24 1 4 qui coûte 1600 balles. Mais euh, c'est délirant d'emmener du matos qui coûte aussi cher dans des conditions euh, météo ou dans des, dans des conditions un peu de poussière, de... de bah, des conditions qui sont vraiment pas top pour le boîtier où il risquerait de s'abîmer. Donc j'aime bien la notion de valeur embarquée et ce combo, bah, le boîtier, tu vois, maintenant je sais plus combien il coûte, mais à l'époque ça devait être 900 balles. Euh, là où un 5D, tu vois, va coûter 3500 balles, euh, 9 quoi. L'optique 500 balles au lieu d'une optique L à 1500 balles. Dessus, j'ai un filtre très important parce que quand on filme en vidéo, c'est pas comme en photo, il faut avoir des vitesses d'obturation assez basses. Je filme souvent à 25 images par seconde quand je parle face à mon boîtier, et auquel cas je suis à, au 1 50e. Et des fois, je filme à 50 images par seconde pour faire des ralentis en post-prod. Et là, je suis au 1 centième. Toujours la vitesse d'obturation, la cadence d'image multipliée par 2 pour avoir la vitesse d'obturation idéale. Et du coup, en plein extérieur, quand il y a un grand soleil, bah, tu es obligé de d'opacifier la visée de ton objectif pour pouvoir accéder à ces vitesses d'obturation faibles tout en gardant une exposition normale. Donc pour ça j'utilise un filtre ND, alors j'en avais déjà plein des filtres ND, 
J'avais des filtres MDFX en photo que j'utilisais en paysage ou euh, dans, dans, dans certains cas avec mes focales fixes quand je voulais ouvrir à fond en, en plein soleil. Euh, et là, j'avoue que j'ai fait un compromis un peu sur la, la, enfin, la qualité d'image, le côté... Enfin, mon côté un peu puriste, je l'ai mis un petit peu de côté et j'utilise un filtre ND variable. Et honnêtement, avec tout ce que j'ai essayé, bah, c'est vachement pratique. Parce que qu'est-ce qui se passe Tu es en mode manuel, en vidéo, tu imposes une vitesse d'obturation fixe et avec ton filtre, tu vas régler ton exposition. En le faisant tourner, tu vas assombrir ta visée ou l'éclaircir. Chose que tu ne peux pas faire avec un filtre ND fixe. Donc le filtre ND fixe est un peu plus chiant à utiliser. Souvent, il va t'en falloir deux dans la poche et switcher, alors que là, dès que tu es en extérieur, bah, tu as ton filtre ND variable et euh, tu le tournes pour régler ton expo. Le seul truc un peu chiant, bah, c'est que quand tu es en intérieur, il faut l'enlever les trois quarts du temps, sauf dans une pièce très lumineuse, parce que bah, même au mini, euh, le boîtier va tendance à avoir tendance à monter un peu dans les ISO, et moi ça me dérange que mon boîtier soit à 800 ISO, alors que... Euh, il bah, y a une bonne lumière ambiante, donc je vire le filtre. Donc, il faudrait avoir un système amovible. Il y a une marque Alter RFS ou un truc comme ça, qui fait un truc qui se relève comme ça. Euh, je les avais contactés, mais ils n'étaient pas intéressés par l'idée de faire un test. C'est un petit peu dommage, mais j'aurais bien aimé tester un peu leur truc. Quoi. Au final, bon, on a un filtre dans la poche. On le met quand on est à l'extérieur. Quand on est à l'intérieur, si c'est lumineux, on le garde. Et si on filme en intérieur, vraiment dans un endroit avec moins de lumière... On vire le filtre, on se met à pleine ouverture. Donc voilà, filtre ND variable, c'est un filtre de marque Oya. Et c'est le filtre que tout le monde a un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez un peu le, le petit dessin là. Celui-là, tout le monde l'a. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de toute façon. Donc Canon EOS 1022, il a un super piqué l'objet. Euh, il marche très bien, il est léger. J'ai un ensemble qui est hyper léger. Et honnêtement, j'ai un 6D Mark II que j'utilise aussi assez souvent. Et c'est celui qui est en train de filmer avec un 24 1 4 L'ensemble a le même format, mais il est beaucoup plus lourd. C'est du métal, c'est aussi plus... Euh, c'est probablement mieux fini, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et euh, généralement, je choisis les projets sur lesquels je vais l'utiliser parce que ça, c'est plus... Euh, ça craint pas, quoi. Euh, pour éviter de le rayer, tout ça, donc j'ai une coque, un caoutchouc que j'avais mis autour. Je l'ai gardé, c'est pas mal du tout. Euh, pour aller plus loin dans le délire, j'ai aussi ça. C'est ce que c'est. C'est un bout de combinaison en néoprène. C'est un... C'est le reste d'une cheville ou d'une manche peut-être. Je ne sais pas si c'est les bras ou les jambes. <rire> en tout cas, je fous ça au-dessus comme ça. Et euh, le truc qui est pas con, bah, c'est que mon boîtier, il est protégé. Si jamais je le, je le raye, je le tape, je le machin, je peux le mettre dans mon sac un peu en vrac. Ça craint pas. Donc, boîtier et objet sont protégés. Ça ressemble à rien, c'est pas beau. Mais ça donne pas trop envie de le piquer. Ça fait pas flambant en neuf. Et pourtant, il est en très bon état quand on enlève les protects. Plus le scotch pour virer les logos Canon, tout ce qui peut être un peu tape à l'œil. Ensuite, j'ai un pare-soleil un peu spécial. Je l'ai tuné. Alors, qu'est-ce qui se passe bah, que Souvent, tu mets ton boîtier à l'envers pour le faire tenir à plat. Et le problème de ces optiques, euh, c'est qu'elles ont par défaut un pare-soleil à la con euh, qui est euh, tu vois, très rond. Donc, quand tu le mets comme ça, bah, ton boîtier, il ne tient pas. quoi. Et encore, euh, ouais, ouais, non, il ne tient vraiment pas. quoi. Donc, moi, j'ai pris un pare-soleil comme ça. Tu en trouves euh, sur Amazon, tu trouves des pare-soleils euh, un peu génériques. Donc, ça te coûte une misère. Et je l'ai passé au Dremel, tout autour, j'ai découpé la surface. Et donc, j'ai juste la surface qui va bien pour protéger mon filtre, pour que mon filtre ne repose pas sur le sol quand je mets le boîtier à l'envers. Par contre, mon boîtier est stable. Et puis, bon, ça fait office de pare-soleil de manière très très légère, mais en général, j'ai pas trop besoin. Si vraiment il y a du flair sur mon image et que j'en veux pas, je vais mettre ma main sur certains plans. Donc, c'est pas vraiment un souci. En tout cas, j'ai un truc custom qui craint pas, que je peux poser à l'envers, même sur la route, sur le bitume, ça craint pas, le filtre ne va pas prendre cher, donc ça c'est bien. On va parler euh, d'un point important qui est le pied. Quand tu fais du vlog, qu'est-ce que tu fais bah, Tu te filmes des fois face caméra, tu pourrais le faire comme ça, mais aussi tu as besoin à un moment donné de poser ton boîtier. Alors pendant longtemps, j'ai utilisé le fameux Gorillapod que tous les youtubeurs utilisent, les gros, les, les McKinnon, les Casey Neistat et compagnie. Alors évidemment, on fait tous un peu pareil, on hein, copie tous. Euh, le mien, il est là. J'en ai plusieurs, en fait. Euh, ça, c'est le Gorillapod 5K. Enfin, c'est les deux mêmes modèles, plus ou moins. Il euh, y en a un qui est plus ancien que l'autre. Celui-là, il est plus euh, souple. Il est plus facile à manipuler. C'est la dernière version. Et celui-là est un peu plus raide. Euh, alors, ça, j'ai des soucis avec ça. Le Gorillapod, euh, une fois, avec le 1DX qui était dessus, en l'espace de 20 secondes, j'ai deux bras qui me sont restés dans les mains, qui se sont désolidarisés de la base. J'ai pas confiance en ce truc-là. Euh, et puis, quand euh, tu mets ton appareil photo, si tu as un appareil un peu lourd, quand tu le mets dessus, des fois, le, 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 le pod s'affaisse 
Et ça fait, si ça fait, si ça fait, si ça fait, et bam, des fois le boîtier tombe. Donc c'est quand même chaud. Je me méfie un peu de ça. Euh, moi, le mien, je l'ai tuné, tu vois, j'ai mis de la chambre à air, de la, pas de la chambre à air, de la gaine thermo sur la base des premières boules pour pas que les bras puissent se désolidariser du noyau du milieu. Euh, c'est pas mal en soi parce que qu'est-ce que tu peux faire Tu peux l'utiliser euh, en statique sur une table, tu poses ton boîtier, tu te filmes. Tu peux l'utiliser comme ça aussi. Moi, j'aimais bien le mettre à plat, poser mon boîtier quand tu veux te filmer sur une table pour avoir vraiment un premier plan devant toi, pour avoir vraiment un boîtier au ras. Je trouve ça très sympa. Euh, et puis, euh, bah, surtout quand tu es, par exemple, euh, moi je suis sur le remblai, sur la, sur dans, 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 près de la plage, je vais me fixer sur la barrière du remblai, mettons, ou sur une surface, une poubelle, un, un, un mât, un panneau. Bah, tu peux t'accrocher un peu sur n'importe quoi avec ce, ce, cet aspect un peu euh, flex. Ça, c'est le côté très intéressant du Gorillapod. Mais bon, les trois quarts du temps, en fait, j'ai plutôt besoin d'un système facile à ranger dans un sac à dos euh, que je peux déployer très rapidement et remballer très rapidement. Et du coup, ça, je l'ai laissé un petit peu de côté. Et... J'ai maintenant récupéré, et il y a d'autres marques qui le font, mais le pied de DJI qui est fourni avec la Ronin S, qui est le stabilisateur de, de, ouais, de DJI. Et en fait, ça, bah, c'est super facile à remballer et à déployer. Dessus, j'ai une tête, euh, une Benro B00. C'est la plus petite tête de Benro qui est un peu dure à trouver maintenant et, euh, et qui convient très bien. J'adore cette tête. Donc, j'utilise ce petit setup. Et c'est hyper facile de venir caler mon boîtier dessus. Et si tu veux, euh, l'avantage, c'est que ça, dans un sac, bah, contrairement au, au, au Gorilla Pod, tu as une différence de taille qui est vraiment énorme. Tu vois, si je me mets avant la tête, ça, ça ne se range pas bien dans un sac à dos. Ça, tu la remballes comme ça. Hop, tu as ton boîtier est facile à trimballer. Tu peux le foutre dans un sac. Surtout que l'écran arrière, bah, tu peux le retourner côté plastique pour éviter les rayures. Tu fous ça dans ton sac. Tu as un filtre qui protège l'objectif. T'as le pare-soleil qui est recoupé, qui protège un peu le tour. Le boîtier protège en caoutchouc, protège en néoprène sur l'objet. Tu peux vraiment le foutre. Tu fous une écharpe ou un, un t-shirt au fond de ton, ton sac, une petite, un petit truc pour protéger. Tu peux le fourrer dedans, quoi. Donc, moi, j'aime bien ça. Et un truc que j'utilise aussi, que j'aime bien, ces petits trucs-là. Ça, ça coûte une misère. Je crois que c'est Julien Fabreau sur YouTube qui, qui avait parlé de ça à un moment et j'avais trouvé ça pas con. Tu peux foutre ça dans n'importe quel sac à dos. Tu fous ton boîtier dedans ton optique, bam, tu fous ça en vrac dans un sac à dos et il est protégé de tous les côtés en fait. Et ça te permet de circuler avec un sac à dos normal et de ne pas avoir le sac sur lequel il est marqué « Je suis photographe et j'ai plein de matos qui coûtent une fortune dans mon sac ». C'est plus discret, j'aime bien le principe. Euh, voilà. Et puis, bah, quand je le pose, tu vois le boîtier, je le pose juste comme ça, hop, et tiens, je peux le poser un peu partout. Ça craint pas, quoi. Et c'est ça qui est top. Un petit focus sur la tête puisque j'en ai parlé. J'aime beaucoup cette tête parce qu'en fait, elle a un système de sécu. Et en fait, quand tu euh, fous ton boîtier dessus, comme ça, que tu la visses, le boîtier tient. Et en fait, si je dévisse par mes gardes, il y a du jeu, mais le boîtier ne tombe pas. Le boîtier ne peut pas se barrer. quoi. J'en avais parlé sur un, déjà une première vidéo. Il faut tirer et continuer à dévisser pour enlever le boîtier. Et tu as un système de verrouillage, déverrouillage qui est hyper rapide. Enfin, J'adore vraiment cette tête. quoi. Donc c'est de la Benro B00 avec la tête du Ronin S. Et en termes de déploiement, bah, c'est clair que là, pff, tu veux te filmer, tu veux marcher dans un couloir, tu poses ton boîtier, tu te filmes en train de passer, tu le récupères. C'est hyper vite déployé et remis. Ça, honnêtement, c'est chiant. quoi. faut le mettre comme ça. Ah merde, là, le bras est un peu trop droit, le boîtier risque de tomber. Tu es obligé d'affiner. Euh, c'est contraignant. Honnêtement, c'est contraignant. Les gros youtubeurs utilisent encore ça, mais... Je trouve ça chiant par certains aspects. Le seul truc qui me manque avec ça, c'est de pas pouvoir me fixer sur des rambardes. Il faudrait trouver un pied hybride qui propose une espèce de pince. Il y, y a un truc à créer là, c'est sûr quoi. On va parler du micro. Alors moi, hmm, j'ai beaucoup utilisé le Rode Video Mic Pro Plus. Alors, c'est un micro qui est vraiment top. Euh, au départ, qui est top. Euh, qui est un petit peu encombrant parce que quand tu mets ton boîtier euh, tête en bas, on va dire que quand le, le micro est dessus, tu vois... Euh, bah, il touche limite quoi tac alors moi j'ai acheté le dead cat intégré parce que je filme beaucoup dehors donc même quand je suis à l'intérieur je garde le dead cat je, tu vois c'est juste un truc qui se met comme ça hein, un adaptateur en fait sinon tu as l'option euh, euh, le, le, as la, la protection en mousse euh, d'origine qui est fournie par défaut euh, c'est un micro qui est bien parce qu'il est amplifié euh, alors j'ai beaucoup utilisé aussi ça 
c'est le Rode Video Micro. Ça, ça coûte 270 balles ou quasiment 300, ça dépend des, des shops. Ça, ça coûte 40 balles. Si vous démarrez et vous voulez un bon setup, prenez ça, c'est génial. Pas besoin de pile, c'est auto-alimenté avec le jack. Il n'y a pas de question à se poser, le son est déjà très bon. Là, tu vas un peu plus loin, tu as un micro qui est amplifié, donc tu peux réduire à fond le réglage de ton micro, le niveau d'enregistrement dans ton appareil, ce qui fait que tu vas avoir très peu ou quasiment pas de, de souffle en arrière-plan. Donc, tu as un son qui est plus qualitatif, euh, qui a un petit peu plus de coffre. Et puis, tu as des petites options. Donc, si jamais tu fais saturer ton micro parce que tu gueules trop devant, eh ben, il enregistre sur deux canaux, il va récupérer le canal sur lequel euh, le son n'est pas saturé, donc il sauve un peu ta prise de son. Et puis, tu peux diminuer des fréquences aiguës ou graves qu'il y a dans des bruits ambiants. Par exemple, si je suis sur une, près d'une route où il y a un, un petit brouhaha de fond avec des véhicules qui passent, ou si je suis dans un endroit, un hall où il y a des, des gens qui parlent et ça résonne, tu peux estomper un peu ces bruits-là. Alors, il faut, faut, faut tuner un peu et faire des, ex, des, des, petits, des petits tests pour comprendre comment ça marche. Mais c'est un plus, et globalement, on a un micro qui est plus quali et qui va mieux capter ta voix quand tu parles en face. Tu vas, tu vas avoir un son qui va être un petit peu meilleur que celui-là. Mais ça, compte tenu de la différence de prix, je ne saurais que vous conseiller ça pour démarrer. Voilà. Un autre truc, c'est que j'utilise deux types de micros en réalité. Tu vois, là, j'ai un micro-cravate. Alors là, c'est des Rode Link Filmmaker. C'est du gros kit, tu vois. Euh, c'est gros comme ça quand même, tu vois. Euh. Donc ça, je les garde pour mon studio. Ma maison est en travaux, mais après, quand je vais réintégrer un studio, je vais réaménager une pièce entièrement pour les vidéos euh, et puis pour traiter mes photos. Et ben, ça, je les laisserai visser sur un trépied. Je les laisserai visser sur mon, mon setup studio pour causer comme je le fais là. Mais il euh, y a un système qui est vachement, vachement bien. J'en prends tout le temps. Je me redis, je me, je me, je me répète, mais c'est ça. Les Rode, Link, les Rode euh, Wireless Go. Regarde la différence de taille. J'avais fait une review sur la chaîne pour en parler. J'ai tout le temps ces trucs-là avec moi quand je suis à l'extérieur. Même à l'intérieur, je me filme avec ces trucs-là parce que j'aime beaucoup la qualité du son. J'aime beaucoup la compacité, le côté très pratique. Alors, tu as un émetteur récepteur. Quand tu circules, bah, ce qui est génial, c'est que en fait, sur ton boîtier, tu vas te retrouver avec juste un tout petit carré comme ça au lieu de ton micro. C'est top. Euh, tu as un jack évidemment qui va courir entre là et là pour relier le, le road link sur le, sur le, sur le boîtier. Mais après, qu'est-ce qui se passe ben Après, euh, tu as de l'autre côté, tu as ce truc-là qui a un petit micro incorporé. Et du coup, ben, tu te colles sur le callback, tu peux causer, et voilà, ça fait micro. Tu peux interviewer quelqu'un, l'utiliser comme un petit micro. Tu as du petit dead cat qui vient se fixer là, qu'ils ont, ils, ils fournissent avec, ça c'est pas le bon, mais un truc qui vient se clipser, qui te permet d'avoir un dead cat si tu filmes à l'extérieur et qu'il y a du vent. Et moi, je vais plus loin. Comme moi, je suis un peu euh, utilisateur hardcore, et eh ben j'aime bien, euh, quand j'utilise en vélo ou en skate, euh, je mets ces micros aussi sur ma GoPro, avec le média mode que j'utilise. On fera un petit focus, je peux vous montrer vite fait, mais euh, on va dire comment... On... Oh, merde Oh, oh là là, c'est des conneries, là. Euh, mon setup GoPro, tu vois, il est comme ça. Ça ferait l'objet d'une vidéo, si ça vous intéresse. Euh, la GoPro en fait, euh, la GoPro 8 avec le Media Mode, tu peux brancher des micros externes derrière et tu as, as des attaches de griffes de flash pour mettre des accessoires. Et tu peux mettre, tu peux mettre tes wireless go dessus, ça c'est vraiment génial. Tu peux l'utiliser avec un micro externe aussi pour avoir une bonne prise de son. Donc ça c'est top, mais c'est pas ce que je voulais, ce que je voulais voir. Ce que je voulais vous dire, c'est que euh, bah, du coup, quand j'utilise des wireless go, il y a une option aussi, c'est que soit tu as le micro intégré, soit tu as une prise jack comme tu peux le voir là, comme je te montre. Et en fait, bah, quand tu branches un petit micro externe lavalier sur la fiche jack, avec un bon petit dead cat au bout, bah, celui-là, il est vraiment super, super efficace. C'est des trucs à pas cher hein, que j'ai acheté sur Amazon, ce n'est pas des, des trucs de compète. C'est même un petit micro de merde, ça, c'est un micro à 15 balles. Le son, il est juste dingue, je ne sais pas, j'ai dû avoir du bol. Et en fait, quand je me le colle là, et bah, même s'il y a 25 nœuds sur la plage, tu m'entends nickel. J'ai fait du vélo plein de balles sur le remblai à la boule. Et le son est vraiment nickel. Des fois, je fous un petit chèche autour pour, pour un peu feutrer tout ça. Et euh, augmenter encore le, 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 bah, la résistance au vent. Et vraiment, c'est top. Donc, Rod Wireless Go en parallèle du Vidéo Mic Pro Plus. Voilà. Et puis, bah, si, euh, petit détail, qu'est-ce qu'on a d'autre bah, Évidemment, euh, on a la petite carte mémoire. J'utilise de la SanDisk. Extrême Pro, rien de très original. Et là, je l'ai en 128, mais j'ai une 256 aussi, donc euh, 
je module, sachant que les fichiers du, du, du 80D sont pas très lourds. Euh, après, tu n'as pas de stabilisation dans les défauts de ce boîtier, mais quand tu filmes à 60 images par seconde et tu utilises la stab qu'il y a dans, dans Adobe Premiere ou dans Final Cut, tu arrives à faire des trucs très très honnêtes. Il faut apprendre à filmer en stabilisant un peu ses rushs, il y a des petites techniques, euh, donc on s'en sort. Et puis de toute façon, euh, j'ai pas le souhait de faire du de faire des grosses vidéos, euh, l'idée c'est de rester dans quelque chose d'assez simple où la, ce qui va primer c'est le contenu et je suis de plus en plus dans cette logique là. L'idée c'est plus de sortir des contenus régulièrement plutôt que de faire des trucs hyper qualitatifs mais euh, la chaîne elle a un thème et le but c'est de parler de ce thème là, de ces thèmes là, à ça la photo ou la glisse euh, et voilà c'est tout quoi. Voilà et les micros, les Rode Wireless Go ils coûtent 200, 220 balles je crois, j'ai regardé encore hier, je crois que c'est dans les 200 euros. Euh, voilà, bah tu sais tout sur mon setup. Hum... Il y a un petit truc, un petit truc encore, un dernier truc. Inspiration, j'ai viré la sangle. J'ai mis de la sangle, une vieille sangle que j'ai récupérée de boîtier. Et j'ai un anneau. Et cet anneau, il est cool parce que toi, dans ma bagnole, j'ai un mousqueton, je peux fixer le boîtier pour pas qu'il se balade quand je le pose à côté de moi. Et sur mon sac à dos aussi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Euh, j'aime bien ne pas avoir à ranger systématiquement mon boîtier. Euh, quand je suis à l'extérieur en, en train de filmer ou euh, quand je fais un break sur un truc et du coup bah, ce qui est cool c'est de, euh, de pouvoir te caler bah, j'ai un bête mousqueton d'escalade, hein. ça coûte pas bien cher et tu te le cales là et au moins ton truc il est accroché voilà. et euh, tu l'as à portée de main si tu as besoin de dégainer hop c'est tout simple donc j'aime bien le principe voilà. c'était tout pour cette vidéo sans chichi chez moi euh, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Euh, je vais créer bientôt des petits modules de formation en rapport avec la photo pour les photographes en devenir ou les gens qui veulent se perfectionner en photo. Euh, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo matos. Si vous avez des idées, des choses qui vous intéressent, des choses que vous voulez qu'on aborde sur la chaîne, bah laissez-le en commentaire. A très bientôt.